আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন আমি সামিউল ইসলাম আমি হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারির একজন স্টুডেন্ট আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব বাদ ব্যথা অথবা আর্থ্রোরাইটিস সমস্যা সম্পর্কে তো বাদ ব্যথা অথবা আর্থ্রোরাইটিস সমস্যা এটা কিন্তু ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং অধিকাংশ বয়স্ক মানুষেরাই এই সমস্যায় আক্রান্ত কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটার চিকিৎসা ভুলভাবে করা হয় যার কারণে কিন্তু এটা সলভ হচ্ছে না বরং ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করুন যে বাদ ব্যথার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যথানাশক ট্যাবলেট অথবা পেইন কিলার ট্যাবলেট খাওয়ার মাধ্যমে রোগী কী করেন সাময়িক সময়ের জন্য সেই পেইন থেকে রিলিফ পান অথবা ব্যথাটা দূর হয়ে যায় কিন্তু সেই ব্যথা কিন্তু আবার ফিরে আসে এটার কারণ কি কারণ হচ্ছে যে বাদ ব্যথাটা কেন হচ্ছে এটার রুট কজটা সলভ করা হচ্ছে না যার কারণে সেটা কিন্তু বারবার ফিরে আসছে এবং বারবার পেইন কিলার খাচ্ছেন আর এই পেইন কিলার খাওয়ার কারণে আপনার কিডনি লিভার সব অর্গান কিন্তু ধীরে ধীরে ড্যামেজ হচ্ছে এই জন্যই আপনি যদি ন্যাচারাল ওয়েতে বাদ ব্যথা দূর করতে পারেন তাহলে সেটা আপনার পারমানেন্টলি দূর হবে যার মাধ্যমে আপনি আপনাকে আর ওষুধ গ্রহণ করতে হবে না তো আজকের এই ভিডিওতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাদ ব্যথা কেন হয় এবং সেটা কিভাবে সলভ করতে পারেন সেটা সম্পর্কে আলোচনা করব তো বাদ ব্যথা বিভিন্ন রকমের রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অস্ট্রেও আর্থোরাইটিস ডিউমাটয়েড আর্থোরাইটিস তারপর স্পন্ডাইলার আর্থোরাইটিস ইনফেক্টিভ আর্থোরাইটিস জুনেভাল আর্থোরাইটিস এরকম বিভিন্ন রকমের আর্থোরাইটিস সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুইটা যেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমন অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষেরই যেই দুইটা বাদ ব্যথা হয় সেটা হচ্ছে রিউমাটয়েড আর্থোরাইটিস অথবা অস্টেও আর্থোরাইটিস রিউমাটয়েড আর্থোরাইটিস সমস্যা যেটা সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেভাবে হয় সেটা হলো যে আপনার ইমিউনো সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধের যেই সিস্টেম আপনার শরীরের মধ্যে রয়েছে সেটা আপনার জয়েন্ট বা সেই হাড়ের সংযোগ স্থলে গিয়ে অ্যাটাক করে নিজেই নিজের শরীরকে অ্যাটাক করে যেটার মাধ্যমে রিউমাটয়েড আর্থোরাইটিস সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং অস্টেও আর্থোরাইটিস সমস্যা হচ্ছে যে আপনার জয়েন্টের মধ্যে বা হাড়ের সংযোগ স্থলে ক্ষয় হয়ে যাওয়া এই সমস্যার কারণে অস্টেও আর্থোরাইটিস সমস্যা সৃষ্টি হয় তো অস্টেও আর্থোরাইটিস বলেন অথবা রিউমাটয়েড আর্থোরাইটিস বলেন এই আর্থোরাইটিস সমস্যাগুলোর রুট কজ হচ্ছে একটা বিশেষ ব্যাকটেরিয়া সেই ব্যাকটেরিয়ার নাম হচ্ছে পরফিরোমোনাস জিনজি ভালিস পরফিরোমোনাস জিনজি ভালিস নামের একটা ব্যাকটেরিয়া রয়েছে যেটা আমাদের মুখের মধ্যে বসবাস করে এবং এটা মুখের বিভিন্ন রকমের গাম ডিজিজ অর্থাৎ আমাদের মাড়ির সমস্যা সৃষ্টি করে দাঁতের ক্যাভিটি সমস্যা সৃষ্টি করে অথবা ক্যাভিটি সমস্যা যদি সৃষ্টি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সেই ক্যাভিটির অংশ দিয়ে এটা হাড়ের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয় এবং পরিচালিত হওয়ার পর সেটা আপনার জয়েন্টের মধ্যে পৌঁছে যায় এবং জয়েন্টের মধ্যে পৌঁছে যাওয়ার পর সেখানে প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং যেটা আপনি বাদ ব্যথা নামে আখ্যায়িত করেন অর্থাৎ আপনার মুখের মধ্যে বসবাস করা একটা ব্যাকটেরিয়া পরফিরোমোনাস জিনজি ভালিস নামের এই ব্যাকটেরিয়াটা আপনার মুখ থেকে ধীরে ধীরে ট্রান্সপোর্ট হয়ে যখন আপনার জয়েন্টের মধ্যে পৌঁছে যায় তখন কিন্তু সেই জায়গাটাতে যখন ইনফ্লামেশন সৃষ্টি করে ব্যথার সৃষ্টি করে সেই জিনিসটাকেই আপনি বাত নাম দিচ্ছেন বা আর্থোরাইটিস নাম দিচ্ছেন এখন এই ব্যাকটেরিয়াটা যখন আমাদের সেই জয়েন্টের মধ্যে পৌঁছে যায় জয়েন্টের মধ্যে পৌঁছে যাওয়ার পর যখন প্রদাহ সৃষ্টি করে তখন শরীর কিন্তু সেইটাকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করে কেননা শরীরের যে ইমিউনো সিস্টেম আছে সেই ইমিউনো সিস্টেম কিন্তু এক্সটার্নাল যে কোনো ব্যাকটেরিয়া অথবা খারাপ পদার্থকে অ্যাটাক করে সেগুলোকে মেরে ফেলার ট্রাই করে সুতরাং আপনার পরফিরোমোনাস জিনজি ভালিস যেই ব্যাকটেরিয়াটা রয়েছে সেটা যখন আপনার মুখ থেকে ধীরে ধীরে একটা সময় আপনার জয়েন্টে গিয়ে পৌঁছাবে তখন কিন্তু সেই ব্যাকটেরিয়াটাকে মেরে ফেলার জন্য আপনার শরীরের ইমিউনো সিস্টেম বিভিন্ন রকমের পার্টিকেলস তার দিকে ছুটে দেবে যেন সেই ব্যাকটেরিয়াটা মারা যায় এবং সেই ব্যাকটেরিয়াটাকে মেরে ফেলতে গিয়ে যে একটা টোটাল প্রসেস পরিচালিত হয় সেই জয়েন্টের মধ্যে যার কারণে সেই জায়গার হারও কিন্তু ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া শুরু হয় যার কারণেই কিন্তু ধীরে ধীরে প্রদাহ সৃষ্টি হয় সুতরাং আপনি যদি বাদ ব্যথাকে একদম নির্মূল করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে পরফিরোমোনাস জিনজি ভালিস নামের এই ব্যাকটেরিয়াটাকে আপনার শরীরের মধ্যে শরীর থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং সরিয়ে ফেলার জন্য আপনি কি করবেন আপনি ন্যাচারাল অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করবেন ন্যাচারাল অ্যান্টিবায়োটিক বিভিন্ন রকমের রয়েছে যেমন আপনি রসুন নিয়মিতভাবে যদি খালি পেটে গ্রহণ করেন সেটা আপনার পরফিরোমোনাস জিনজি ভালিস নামের এই ব্যাকটেরিয়াটাকে মেরে ফেলার জন্য হেল্প করবে এছাড়াও আপনি অলিভ এক্সট্রাক্ট অর্থাৎ জলপাইয়ের পাতার রস আপনি যদি গ্রহণ করেন জলপাইয়ের পাতা আপনি পিষে সেখান থেকে সেই রসগুলো যদি নিয়মিতভাবে কয়েক চামচ করে গ্রহণ করেন এটাও কিন্তু আপনার সেই বিশেষ ব্যাকটেরিয়া পরফিরোমোনাস জিনজি ভালিস ব্যাকটেরিয়াটার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারবে এবং ধীরে ধীরে একটা সময় এই ব্যাকটেরিয়াটা যখন আপনার শরীর থেকে ভ্যানিশ হয়ে যাবে তখন কিন্তু
বোন ব্রোথ বোন ব্রোথ কি বোন ব্রোথ হচ্ছে যে কোনো প্রাণীর হাড়ের মধ্যে যেই মিনারেলস গুলো রয়েছে সেগুলো মিনারেলস কোলাজেন যেই উপকারী উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলোকে আপনি বের করে নিয়ে এসে সেগুলো খাবেন সেটা কিভাবে খাবেন আপনি মনে করুন গরু অথবা ছাগল অথবা মহিষ যেই প্রাণীগুলো আমরা সাধারণত খাই যে কোনো প্রাণীর আপনি হার সংগ্রহ করবেন সংগ্রহ করার পর পানিতে দেবেন এবং সেই পানিতে অ্যাপল সিডার ভিনেগার তারপর হচ্ছে রসুন এবং পেঁয়াজ এই কয়েকটা উপাদান দেবেন দেওয়ার পর সেটাকে বয়ল করবেন প্রায় আট থেকে বারো ঘন্টা বা ষোলো ঘন্টা পর্যন্ত করতে পারেন সমস্যা নেই বয়ল করার পর সেই হাড়গুলোকে আপনি সরিয়ে নেবেন সরিয়ে নেওয়ার পর শুধুমাত্র সেই পানিটুকুই গ্রহণ করবেন কেননা সেই হাড় থেকে পানির মধ্যে সেই উপ উপকারী মিনারেলসগুলো চলে যাবে যেগুলো হাড় গঠনে ভূমিকা রাখে এবং এই জিনিসটা আপনি যদি প্রতিনিয়ত গ্রহণ করেন তাহলে কি হবে আপনার শরীর কিন্তু প্রয়োজনীয় মিনারেলসগুলো পেয়ে যাচ্ছে যেগুলোর মাধ্যমে আপনার সেই ক্ষয়প্রাপ্ত জায়গাটা ধীরে ধীরে রিপেয়ার হবে এবং ধীরে ধীরে রিপেয়ার হয়ে গেলে সেই জায়গাটা যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন আপনার বাদ ব্যথা সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যাবে এবং বোন ব্রোথ কিন্তু আপনাদের হয়তো বা বাইরের দেশের মতো ভাবে ওইভাবে তৈরি করা হয় না কিন্তু আমাদের দেশে নেহারি নামের একটা খাবার খাওয়া হয় এই নেহারিও কিন্তু আপনার সেই সেম বেনিফিট দেবে অনেকেই হয়তো বা নেহারি নামটা সাথে অবশ্যই পরিচিত আছেন নেহারি গ্রহণ গ্রহণ করলেও বোন ব্রোথের মতোই আপনি সেই পুষ্টি উপাদানগুলো পাবেন তো নেহারি অথবা বোন ব্রোথ নিয়মিতভাবে আপনার ডায়েটের মধ্যে রাখবেন পরবর্তী যেই বিষয়টা ফলো করবেন সেটা হচ্ছে প্রতিদিন বিশ পঁচিশ মিনিট রোদের মধ্যে কাটানো ট্রাই করবেন রোদের মধ্যে আপনি খালি গায়ে কাটানো ট্রাই করবেন অথবা হাত পায়ের হাত পা রোদের মধ্যে দিয়ে কাটানো ট্রাই করবেন তাতে কি হবে আপনার শরীর যথেষ্ট পরিমাণের ভিটামিন ডি পাবে আর এই ভিটামিন ডি কিন্তু আমাদের হাড় রিপেয়ার করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা শুধুমাত্র যদি আপনি ক্যালসিয়াম বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মিনারেল গ্রহণ করেন সেগুলো কিন্তু শরীর সরাসরি অ্যাবজর্ব করতে পারে না কেননা ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্ব করার জন্য ভিটামিন ডি এর প্রয়োজন সুতরাং আপনি প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটা সময় রোদের মধ্যে কাটাবেন যার মাধ্যমে ভিটামিন ডি পাবেন এবং আপনার বোন রোধের মাধ্যমে আপনি ক্যালসিয়াম সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মিনারেল পাবেন যেগুলো ভিটামিন ডি এর মাধ্যমে আপনার শরীর শোষণ করবে এবং যার মাধ্যমে আপনার হাড় আবার নতুনভাবে রিপেয়ার হবে এবং আগের মতো হয়ে যাবে যার মাধ্যমে বাতের ব্যথা টোটালি শেষ হয়ে যাবে পরবর্তী যেই খাবারটা গ্রহণ করবেন সেটা হচ্ছে সালফার যুক্ত খাবার সালফার যুক্ত খাবারের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পেঁয়াজ রসুন অথবা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের কুরুসি ফেরাস ভেজিটেবল যেমন হচ্ছে বাঁধাকপি ফুলকপি ব্রোকলি এগুলো গ্রহণ করবেন এগুলো এই সালফার যুক্ত খাবার বাত সমস্যা দূর করার জন্য অত্যন্ত ভূমি ভালো ভূমিকা রাখে পরবর্তী যেই উপাদানটা গ্রহণ করতে বলবো সেটা হলো হলুদ অথবা আদা হলুদ এবং আদার মধ্যে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি উপাদান রয়েছে যেটা আপনার বাদ ব্যথাকে প্রশমিত করার জন্য হেল্প করবে এবং পাশাপাশি বাদ ব্যথা প্রশমন করার পাশাপাশি এটা আপনার সমস্ত শরীরের মধ্যে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি প্রপার্টিস দেবে যার মাধ্যমে আপনার অন্যান্য অর্গানগুলোও ঠিক থাকবে যার মাধ্যমে কিন্তু আপনার হাড়টাকে রিজেনারেট করার জন্য আপনার শরীর খুব সহজ একটা ইফেক্ট পাবে যার মাধ্যমে আপনার সেই জায়গার হাড় যেই জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা ধীরে ধীরে একটা সময় যখন রিপেয়ার হয়ে যাবে আপনার বাদ ব্যথা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হবে পরবর্তী যেই খাবারটা গ্রহণ করবেন সেটা হচ্ছে যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার আপনারা জানেন যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার আমাদের শরীরের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায় এছাড়াও আমাদের শরীরের সমস্ত টিস্যুকে রিপেয়ার করার জন্য হেল্প করে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার কোনগুলো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার হচ্ছে আপনার ভিটামিন ই যুক্ত খাবার ভিটামিন সি যুক্ত খাবার অর্থাৎ অধিকাংশ শাক সবজি ফলমূলগুলোই অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার এছাড়াও আপনি একটা ভালো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট পাওয়ারফুল অ্যান্টি অক্সিডেন্ট খেতে পারেন সেটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রাকজানথিন অ্যাস্ট্রাকজানথিন সম্পর্কে অলরেডি আমার একটা ভিডিও তৈরি করা আছে সেটার লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন এছাড়াও পরবর্তী যেই খাবারটা গ্রহণ করবেন সেটা হচ্ছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যুক্ত খাবার ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যুক্ত বিভিন্ন রকমের খাবার রয়েছে যেমন বিভিন্ন রকমের ফ্যাটি ফিশ বা মাছ অথবা বাজারের মধ্যে বর্তমানে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ বিভিন্ন ক্যাপসুল পাওয়া যায় সেগুলো আপনি গ্রহণ করতে পারেন এছাড়াও তিসির তেল তিসি বা ফ্লাক্সিড ফ্লাক্সিড যদি গ্রহণ করেন সেখানেও ওমেগা থ্রি পাবেন এছাড়াও আপনি ওয়ালনাট গ্রহণ করতে পারেন এছাড়াও আপনি ব্রোকলি গ্রহণ করতে করতে পারেন ব্রোকলির মধ্যেও আপনার ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে এরকম বিভিন্ন রকমের খাবার রয়েছে যেই খাবারগুলোতে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে সেই খাবারগুলো গ্রহণ করবেন যেটার মাধ্যমে আপনার সেই হাড়টা হাড় সেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া হাড়টা রিজেনারেট হতে শরীরকে হেল্প করবে এই ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যেটার মাধ্যমে আপনার বাত সমস্যা ধীরে ধীরে দূর হবে
আপনার বাত ব্যথা সমস্যাটা আরো বেশি পরিমাণে ব্যথার সৃষ্টি করবে এজন্যই বাত ব্যথা সমস্যা থেকে থাকলে আপনি এই টিপস গুলো ফলো করার পাশাপাশি ওজনটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ট্রাই করবেন যাতে আপনার বাত মানে ওই জয়েন্টটার উপরে প্রেসারটা একটু কম পড়ে যাতে আপনার ব্যথাটাও একটু কম হবে অর্থাৎ তাহলে এই ভিডিওটাকে যদি সামারাইজ করি তাহলে কি দাঁড়ালো আপনার বাত ব্যথা সমস্যাটাকে দূর করার জন্য আপনাকে একটা ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলতে হবে আপনার শরীর থেকে সেটা হচ্ছে পরফিরোমোনাস জিনজি ভালিস এই পরফিরোমোনাস জিনজি ভালিস এই ব্যাকটেরিয়াটাই কিন্তু বাত ব্যথার সমস্যা সৃষ্টি করছে এইটাকে যখন আপনি বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে টি ট্রি অয়েল অথবা জলপাইয়ের পাতার রস অথবা রসুন খাওয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে মেরে ফেলতে পারবেন তখন কিন্তু আপনার এই ব্যাকটেরিয়া থেকে যেই জয়েন্টগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল সেটা স্টপ হয়ে যাবে এবং এটা স্টপ হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে কি করতে কি করতে হবে সেই ক্ষয় হয়ে যাওয়া জায়গাটাকে রিপেয়ার করতে হবে রিপেয়ার করার জন্য আপনাকে বিশেষ রকমের কিছু খাবার খেতে হবে বোন ব্রোথ খেতে হবে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে এছাড়াও ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে রোদের মধ্যে থাকতে হবে যেন ভিটামিন ডি আপনার শরীরে সঠিকভাবে যায় এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যুক্ত অ্যাস্ট্রাকজানথিন গ্রহণ করতে পারেন এই জিনিসগুলো ফলো করার মাধ্যমে আপনি যখন ধীরে ধীরে আপনার সেই জয়েন্টটাকে ইম্প্রুভ করতে পারবেন অর্থাৎ ক্ষয় হয়ে যাওয়া অংশটুকু আপনি রিপেয়ার করতে সক্ষম হবেন তখন কি হবে তখন আপনার বাদ ব্যথা টোটালি ভ্যানিশ হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যদি ওষুধ গ্রহণ করেন অথবা পেইন কিলার গ্রহণ করেন তাহলে কি হবে এই পেইন কিলারগুলো কিন্তু আপনার সাময়িক সময়ের জন্য আপনাকে একটু প্রশান্তি দেবে ব্যথা থেকে দূরে রেখে কিন্তু সেই ব্যথা কিন্তু আবার ফিরে আসবে যখন আপনার ব্যথার অনুভূতি এই পেইন কিলার বন্ধ করতে সক্ষম হবে না সেই ব্যথা কিন্তু আবার ফিরে আসবে সুতরাং আপনি এর রুট কজটাকে দূর করার জন্য আপনি প্রপার একটা লাইফ স্টাইল ফলো করতে হবে যেটা এই ভিডিওতে বললাম তো আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা অবশ্যই উপকৃত হয়েছেন যদি উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এবং আপনারা যদি বাত ব্যথা সম্পর্কিত আরও ভিডিও নিয়মিতভাবে আপলোড করতে আমাকে বলেন তাহলে আমি ইনশাল্লাহ নিয়মিতভাবে আপলোড করব এই ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন তাহলে কি হবে আমি এনকারেজড হবো এই ভিডিও তৈরি করার জন্য তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ